attending lectures won't make you a talker. It's actually what you do after the lectures which decides whether you actually learn or you just forget. Hello and welcome back to Study Alchemy, a space created by a student for the students to unlock the magic of learning. Naam hum Ashfaq, unga mentor, unga bro, unga friend. உங்களுக்கு நிறைய வேண்டி தோணி இருக்கா நான் லெக்சர் பார்த்ததுக்கு அப்புறம் மிஞ்சி மிஞ்சி போனா ஒரு வாரத்துக்கு ஞாபகம் இருக்குது அதுக்கப்புறம் எனக்கு மறந்து போயிருது அப்படின்ற ஒரு குயரி வந்து நிறைய பேருக்கு இருக்கும் இதுக்கான மெயின் ரீசனே வந்து நம்ம லெக்சர் அட்டன் பண்ணதுக்கு அப்புறம் சில நெசசரி செக் லிஸ்ட் இருக்கு அந்த நெசரி செக் லிஸ்ட் நீங்க கம்ப்ளீட் பண்ணீங்கன்னா தான் உங்க மைண்ட்ல ரிட்டன்ஷன் ஆகும் அந்த நெசரி செக் லிஸ்ட் பார்த்து நம்ம இன்னைக்கு இந்த வீடியோல பார்க்கணும் இந்த செக் லிஸ்ட்ல ஃபர்ஸ்ட் ஒன் நம்ம எல்லாரும் பண்றது அட்டண்டிங் த லெக்சர்ஸ் இந்த லெக்சர் அட்டன் பண்ணும்போது யூ ஹாவ் டு பி Focused on the lecture. இப்ப சில இது நடத்தும் போது நம்மளுக்கு வந்து கொஞ்சம் ஆஃப் மைண்ட் இருக்கும் போது நம்ம ஒழுங்கா கவனிக்க முடியாது நம்ம அப்புறமா பாத்துக்கலாம்னு சொல்லி சில இதை விட்டுருவோம் அந்த மாதிரி ஆஃப் மைண்ட் இருக்கும் போது லெக்சரை அட்டன் பண்ணாமே இருந்துக்க மாட்டோம் அதான் வந்து பெட்டர் நீங்க அட்டன் பண்ணும் போது ஃபுல் கான்சென்ட்ரேஷனோட ஈச் அண்ட் எவ்ரி பாயிண்ட் போக்கஸ் பண்ணி ஈச் அண்ட் எவ்ரி கொஸ்டனை போக்கஸ் பண்ணி எடுத்துற மாதிரி பாருங்க செகண்ட் பாயிண்ட் ஆஃப் செக் லிஸ்ட் டூயிங் இயர் நோட்ஸ் இப்ப நீங்க கிளாஸ் நடத்தும் போதே வந்து நம்ம நிறைய பேர் வந்து நோட்ஸ் எழுத ஆரம்பிச்சிருவோம் ஆனா பெட்டர்னா நீங்க வந்து கிளாஸ் டீச்சர் நடத்தும் போது எவ்வளவு முடியுமோ அவ்வளவு கவனிச்சுட்டு நோட்ஸ் வந்து செகண்டரி ப்ரையாரிட்டில கொடுங்க நீங்க கவனிக்கிறது ஃபர்ஸ்ட் ப்ரையாரிட்டியா இருக்கும் நீங்க உங்களால கவனிச்சுட்டு எழுத முடியும்னா பெட்டர் நீங்க எழுதிருங்க ஆஃப்லைன்னா வேற வழியே இல்ல அவங்க நடத்தும் போது நீங்க எழுதிதான் ஆகணும் ஆன்லைன்னா என்ன பண்ணலாம் அவங்க நடத்ததை கவனிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் கூட நீங்க நோட்ஸ் மேக் பண்ணிக்கலாம் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் நான் வந்து அவங்க நடத்தும் போது எவ்வளவு முடியுமோ எழுதிட்டு ஒரு நாள் அவங்க ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டா அதை நடத்துறாங்கன்னா ஃபுல்லா கவனிச்சுட்டு ஸ்பேஸ் விட்டு வச்சிருக்கோம் நோட்ஸ்ல அந்த ஸ்பேஸ் அப்புறமா வந்து லெக்சர் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் ஃபில் பண்ணிப்பேன் இப்ப லெக்சர் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் உங்க ஃபர்ஸ்ட் டாஸ்க் த ஃபர்ஸ்ட் டாஸ்க் ஆஃப் யூர் செக் லிஸ்ட் வந்து கம்ப்ளீட் யூர் நோட்ஸ் அந்த கேப் போட்டு அடுத்த எல்லாத்தையும் ஃபில் பண்ணணும் அதான் உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் டாஸ்க் உங்க நோட்ஸ் வந்து ரொம்ப கிளியரா இருக்கணும் யுவர் நோட்ஸ் சுட் பி சோ கிளியர் தட் யூ டோன்ட் நீட் டு ரெஃபர் த டெக்ஸ்ட் புக்ஸ் அகெயின் புரியுதா அவ்வளவு கிளியரா இருந்தா தான் உங்களால வந்து நெக்ஸ்ட் ரிவிஷன் பண்ணும்போது உங்களுக்கு வந்து ஈஸியா இருக்கும் த செகண்ட் டாஸ்க் ஆஃப் த செக் லிஸ்ட் ஆக்டிவ் ரீகால் ஆக்டிவ் ரீகால் என்னன்னா உங்க கிளாஸ் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நீங்க உங்க நோட்ஸ் எல்லாம் மேக் பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணுங்க கொஞ்சம் பிரேக் எடுத்துட்டு ஒரு டென் மினிட்ஸ் பாருங்க டென் மினிட்ஸ்ல நீங்க வந்து நீங்க படிச்சது எல்லாத்தையுமே ஒரு பிளாங்க் ஷீட் ஆஃப் பேப்பர் எடுத்துக்கோங்க அந்த பிளாங்க் ஷீட் ஆஃப் பேப்பரை நீங்க படிச்சது எல்லாத்தையும் எழுதுங்க ஓ இந்த படிச்சு இந்த பாயிண்ட் படிச்சு இந்த பாயிண்ட் படிச்சா நோட்ஸ் பார்க்க கூடாது பார்க்காம உங்களுக்கு என்னென்ன படிச்சு அது எல்லாருமே வந்து என்ன பண்ணுங்க உங்க உங்க பிளாங்க் ஷீட் ஆஃப் பேப்பர்ல எழுதிக்கோங்க இப்ப என்ன உங்க மைண்ட் வந்து ஆக்டிவேட் ஆகும் ஆக்டிவேட் ஆகும் போது ஷார்ட் டேம் மெமரி வந்து லாங் டேம் மெமரி ஈஸியா ஸ்டோர் ஆகும் சோ ஆக்டிவ் ரிகார்ட் இஸ் பெஸ்ட் மெத்தட் ஆனா ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஆக்டிவ் ரிகார்ட் பண்ணும் போது எனக்குமே ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஆக்ட் ரிகார்ட் பண்ணும் போது நிறைய பாயிண்ட்ஸ் ஞாபகம் வரல இப்ப வந்து ஒரு பிப்டி பாயிண்ட்ஸ் இருக்குதுன்னா அதை வந்து ஒரு ஃபைவ் சிக்ஸ் பாயிண்ட்ஸ் எழுத முடியுது ஃபர்ஸ்ட் டைம் பரவாயில்ல ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஃபைவ் சிக்ஸ் பாயிண்ட்ஸ் வருது அப்படின்னா பரவாயில்ல நீங்க இன்னொரு வாட்டி உங்க நோட்ஸ் ஃபுல்லா வேஸ்ட் பண்ணுங்க நோட்ஸ் ஒரு வாட்டி ஃபுல்லா வேஸ்ட் பண்ணிட்டு திருப்பி கொஞ்சம் எல்லாத்தையும் எழுத பாருங்க ஒரு டுவெண்டி பாயிண்ட்ஸ் வரும் திருப்பி கொஞ்சம் வேஸ்ட் பண்ணுங்க திருப்பி கொஞ்சம் எழுத பாருங்க ஒரு தேர்ட்டி ஃபார்ட்டி பாயிண்ட்ஸ் வந்துடும் அது மாதிரி நீங்க பண்ண பண்ண உங்க மைண்ட்ல வந்து ஈஸியா ஸ்டோர் ஆயிரும் அது இல்லாம நீங்க நெக்ஸ்ட் அடுத்தடுத்த வாட்டி இந்த ஆக்டிவிட்டி கால் பண்ணும் போது ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து வெறும் ஃபைவ் டைம்ஸ் தான் ஃபைவ் ஃபைவ் பாயிண்ட்ஸ் தான் வந்துச்சுன்னா அதுக்கு அடுத்தடுத்த வாட்டி ஆக்டிவ் ஆக்டிவிட்டி கால் பண்ணும் போது டென் டென் பாயிண்ட்ஸ் வரலாம் இல்ல பிப்டீன் பாயிண்ட்ஸ் வரலாம் சோ உங்க மைண்டோடைய கெப்பாசிட்டி வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும் இந்த ஆக்டிவிட்டி கால்ல இதுதான் வந்து உங்களுக்கு செகண்ட் பாயிண்ட் ஆஃப் தெக்லிஸ்ட் இந்த ஷார்ட் செஷன் ஆஃப் ஆக்டிவ் ரீகால் வில் பூஸ்ட் யூர் மெமரி பை செவன்டி டு எயிட்டி பர்சன்ட் சோ நெக்ஸ்ட் டைம் நீங்க ரிவைஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு எல்லாம் தெரிஞ்ச மாதிரி ஒரு அளவுக்கு இருக்கும் நீங்க நிறைய வட்டி நம்ம ரிவைஸ் பண்ணும்போது பிளாங்கா இருக்கும் இது படிச்ச மாதிரி இருக்காது அதெல்லாம் ப்ரிவென்ட் பண்றதுக்கு நீங்க ஆக்டிவ் ரீகால் யூஸ் பண்ணி தேர்ட் பாயிண்ட் ஆஃப் த செக்லிஸ்ட் டிபிபி அதாவது டெய்லி பிராக்டிஸ் ப்ராப்ளம்ஸ் இப்ப உங்க கிளாஸ் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் சில கொஸ்டின்ஸ் வந்து பிராக்டிஸ் பண்ணி கொடுப
இந்த என்சிஆர்டில வந்து எந்தெந்த பாயிண்ட்ஸ் வந்து உங்க நோட்ஸ்ல இல்லையோ அதெல்லாம் ஹைலைட் பண்ணிக்கோங்க உட்காந்து பொறுமையா டீட்டெயிலா ஒரு ஒரு லைனையும் லுக் அண்ட் கார்னர் உட்காந்து படிங்க எந்த மாதிரியான கொஸ்டின் ஃபார்ம் ஆகலாம் நான் என்சிஆர்டி எப்படி படிக்கிறதுன்னு ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் நீங்க மேல கிளிக் பண்ணி பாத்துக்கலாம் பிப்த் பாயிண்ட் ஆஃப் த செக் லிஸ்ட் இப்ப என்ன பண்ணணும் ஷார்ட் நோட்ஸ் மேக் பண்ணணும் சரி ஷார்ட் நோட்ஸ் எப்படி மேக் பண்றது நீங்க உங்களுடைய நோட்ஸ் அப்படியே ஷார்ட் நோட்ஸா கன்வெர்ட் பண்ண பாருங்க என்ன பண்ணுங்க உங்க நோட்ஸ் இருக்க பெரிய பெரிய தேரி பாயிண்ட்ஸ் சின்ன தகுங்க அதை தூக்கி இருக்கு இம்பார்ட்டன்ட் தேரி பாயிண்ட்ஸ் இருந்தா மட்டும் போதும் எல்லா தேரி பாயிண்ட்ஸும் இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது அதே மாதிரி எல்லா ஃபார்முலாஸும் நீங்க இன்க்ளூட் பண்ணிக்கலாம் இந்த ஷார்ட் நோட்ஸ் நீங்க டிஃபரெண்ட் ட்ரிக்ஸ் டிஃபரெண்ட் டிப்ஸ் கூட எழுதிக்கலாம் இப்ப வந்து இந்த கொஸ்டின் வந்து இப்படி சால்வ் பண்ண ஈஸியா சால்வ் பண்ணலாம் இந்த டிஃபரெண்ட் டிஃபரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் இருக்கு அந்த மாதிரி நீங்க வந்து ஒரு ஷார்ட்டா எழுதிக்கலாம் என்னன்னா ஒண்ணு இல்ல ஷார்ட் நோட்ஸ் வந்து நீங்க நெக்ஸ்ட் டைம் ரிவைஸ் பண்ணும்போது கம்ப்ளீட்டா இருக்கணும் நீங்க நெக்ஸ்ட் டைம் அந்த ஷார்ட் நோட்ஸ் மட்டும் ரிவைஸ் பண்ணாலே நீங்க அந்த சாப்டர்ல கான்ஃபிடன்ட் ஆகிற அளவுக்கு ஷார்ட் நோட்ஸ் வந்து நீங்க எழுதணும் அது ரொம்ப பெருசா வாக்காதீங்க மெயின்டைன் இந்த ரேஞ்ச் ஆஃப் ஃபைவ் டு டென் பேஜஸ் பெரிய பெரிய சாப்டர்ஸ்னா டென் பேஜஸ் எடுத்துக்கலாம் சின்ன சாப்டர்ஸ்னா டூ த்ரீ பேஜஸ்ல முடிச்சுக்கலாம் அது உங்களுக்கு ஏத்த மாதிரி நீங்க அந்த ஷார்ட் நோட்ஸ் எழுதிக்கோங்க இந்த ஷார்ட் நோட்ஸ் எல்லாம் சொன்ன மாதிரி அந்த கொஸ்டின்ஸ் உடைய டைப்ஸ் எழுதணும் இப்ப வந்து இந்த இந்த மாதிரி கொஸ்டின் டைப்ஸ் இருக்கு வருது இப்ப நம்ம ஃபர்ஸ்ட் டைம் சால்வ் பண்ணும்போது எல்லா கொஸ்டின் சால்வ் ஆகும் கிடையாது அந்த ஃபர்ஸ்ட் டைம் நீங்க சால்வ் பண்ற ப்ராசஸே லேர்னிங் ப்ராசஸ் தான் நீங்க வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ண நினைக்காதீங்க அது லேர்னிங் ப்ராசஸ் தான் லேர்னிங் ப்ராசஸ்ல தப்பு நடக்கதா செய்யும் அது எல்லாத்தையும் லேர்ன் பண்ணி உங்க நோட்ஸ்லயோ ஷார்ட் நோட்ஸ்லயோ என்சிஆர்ல ஏதோ ஒன்னு இன்க்ளூட் பண்ணிடுவேன் இப்ப நான் இந்த ஒரு கொஸ்டின்ல இந்த இப்படி இது தப்பு பண்றேன் இப்ப சில்லினா பிரச்சனை இல்லை சில்லி நேப் வச்சுக்கோங்க ஸ்டார்டிங் பொறுத்த வரைக்கும் சில்லி வந்ததுன்னா ரொம்ப இது வரத்துக்காதீங்க சில்லி நேப் வச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு ஆனா ஏதாச்சும் ஒரு கான்செப்ட்ல இருக்கோ ஒரு நியூ கான்செப்டோ ஏதாச்சும் உங்களால கண்டுபிடிக்க முடிஞ்சது இல்ல ஒரு நியூ ட்ரிக் கண்டுபிடிக்க முடிஞ்சது அப்படின்னா உடனே எடுத்து உங்க நோட்ஸ்லயோ இல்ல ஷார்ட் நோட்ஸ்லயோ உங்க என்சிஆர்ல இன்க்ளூட் பண்ணுங்க நீ இப்ப நோட்ஸ் இன்க்ளூட் பண்ணீங்கன்னா உங்க நோட்ஸ் அல்டிமேட் மெட்டீரியல் நீங்க ஷார்ட் நோட்ஸ் இன்க்ளூட் பண்ணீங்கன்னா ஷார்ட் நோட்ஸ் அல்டிமேட் மெட்டீரியல் அதுவே நீங்க வந்து என்சிஆர்ல இன்க்ளூட் பண்ணீங்கன்னா என்சிஆர் அல்டிமேட் மெட்டீரியல் இந்த அல்டிமேட் மெட்டீரியல் என்னதுன்னா நீங்க நெக்ஸ்ட் டைம் எப்பப்பெல்லாம் ரிவைஸ் பண்றீங்களோ அந்த ஒரே மெட்டீரியல் வச்சு ரிவைஸ் பண்ணும் அந்த மெட்டீரியல் தான் அல்டிமேட் மெட்டீரியல் சொல்றோம் அப்ப என்ன பண்ணும் இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் இந்த மாதிரி தப்பு பண்றேன் இந்த கான்செப்ட் தப்பு பண்றேன் இது புது கான்செப்ட் அது எல்லாத்தையும் தூக்கி அந்த ஒரு மெட்டீரியல் எழுதி வச்சுட்டீங்கன்னா நீங்க நெக்ஸ்ட் டைம் ரிவைஸ் பண்ணும்போது அந்த தப்பையும் சேர்த்து ரிவைஸ் பண்ற மாதிரி ஆயிடும் அப்புறம் அந்த பியூஸ் பண்றதுல உங்களுக்கு வந்து ஒரு ரஃப் ஐடியா கிடைச்சிடும் எந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் கேட்கறாங்க எவ்வளவு டஃபா இருக்கு கொஸ்டின்ஸ் எந்த டாபிக் வந்து டஃபா வருது அப்படின்ற ஒரு ரஃப் ஐடியா கூட உங்களுக்கு கிடைச்சிடும் ஆர் ஆல்சோ இம்பார்ட்டன்ட் லாஸ்ட் ஸ்டெப் செவன்த் ஸ்டெப் ஆஃப் செக் லிஸ்ட் வந்து மாடியூல்ஸ் மாடியூல்ஸ் டாபிக் வைஸ் நிறைய மாடியூல்ஸ் வந்து லெவல் ஒன் வந்து டாபிக் வைஸா இருக்கும் நீங்க ஒரு டாபிக் முடிச்சுட்டு கூட அந்த கொஸ்டின் அட்டன் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு ஒரு ரொம்ப டைம் கம்மியா இருந்ததுன்னா இந்த பாட்டை ஸ்கிப் பண்ணிக்கலாம் அது தவிர மற்ற எல்லா சிக்ஸையும் பண்ணணும் ஒரு லெக்சர் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் இந்த டாபிக் வைஸ் மாடியூல்ஸ்ல இது திருப்பி உங்க கொஸ்டின் ப்ராக்டிஸ் தான் இதுவும் லேர்னிங் ஃபேஸ் தான் டாபிக் வைஸ் மாடியூல்ஸ் லெவல் ஒன் இஸ் ஆல்வேஸ் லேர்னிங் ஃபேஸ் ஓகே நீங்க தப்பனீங்கன்னா பிரச்சனை இல்லை தப்பனதை நேப வச்சுக்கோங்க தப்பனதை எழுதிக்கோங்க புரியுதா தப்பன்றது பிரச்சனை கிடையாது இதுல வந்து உங்களுக்கு வெரைட்டி ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் வந்து கவர் ஆயிரும் அதுல வந்து உங்களுக்கு ஐடியா கிடைச்சிடும் இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் வருது அப்படிங்கிற இது அதே மாதிரி தான் நீங்க பிவிக்யூஸ் அண்ட் மாடியூல்ஸ் ரெண்டுமே வந்து உங்க ப்ராக்டிஸ் ப்ராக்டிஸாவும் ஆயிரும் ரிவிஷனாவும் ஆயிரும் இப்ப நம்ம டோட்டல் எவ்வளவு ரிவிஷன் பண்றோம்னு பார்த்தோம்னா இந்த செக் லிஸ்ட் நீங்க முடிச்சீங்கன்னா முதல்ல வந்து நோட்ஸ் பண்ணும்போது ரிவைஸ் பண்ணிருவீங்க ஆக்டிவ் ரிகால் பண்ணும்போது ரிவைஸ் பண்ணிருவீங்க டிபிபிஸ் பண்ணும்போது ரிவைஸ் பண்ணிருவீங்க என்சிஆர்டி படிக்கும் போது ரிவைஸ் பண்ணிருவீங்க ப்ரீவியஸ் கொஸ்டின் போடும்போது ரிவைஸ் பண்ணிருவீங்க மாடியூல் பண்ணும்போது ரிவைஸ் பண்ணிருவீங்க அப்ப நீங்க ஒரு லெக்சருக்கே ஆறு ஒரு லெக்சர் முடிச்சு நீங்க ஆறு வாட்டி
நடத்தாங்க <laughs> பெருசா ஒண்ணும் சால்வ் பண்ண முடியாது பெருசா டெஸ்ட்ல நம்ம ஸ்கோர் பண்ண முடியாது சோ என்ன பண்ணனும் லெக்சர்ஸ் வந்து you have to consider that the lectures are just 10% of a preparation the rest 90% are in your hands i have made a pdf for the checklist for next 30 days dual subject checklist to panirka for 11th year students and triple subject checklist to panirka for proper students நீங்க செக் அவுட் பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து அந்த pdf வந்து telegram channel ல கொடுக்கிறேன் நீங்க பாத்துக்கோங்க நீங்க <laughs> 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 This is Ashfaq, this is Study Alchemy, bye!